അതാണ് എസ് കെ സബ് പറയുന്നതും പറയേണ്ടതും സമത്ത പറയുന്നതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കൈവരിച്ചുള്ള ഒരു പുരോഗതി നമുക്ക് പരിഹരിക്കൂല ദീനന്റെ ഷിയാറിന് പുറകെ പോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല ആ ദീനന്റെ ഷിയാർ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ശാരീരികമായ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഉസ്താദിനെയും ഒക്കെ മാനിച്ചു മാത്രം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെടെ തങ്ങൾ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല വിളിച്ചോട്ടെ തങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്താ പോലെ ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമുക്ക് തന്ന ഈ ആവേശോജ്വലമായ സമത്ത കേരള ജമ്മിയുത്തനം എന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് മഹാത്ഭുതമാണ് സമത്തക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് നമത്തക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് അതിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ അത് കാണാറുമുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാം മുസ്ലിംകർക്ക് അറിയാം സമ്മേളനത്തൊക്കെ ഭദ്രമാക്കി വെച്ച് പോലീസുകാർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി വലിയ ജനം കൂടും രാത്രി വന്നിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ നനക്കണം പൊടി മാറാൻ പാടില്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നമാണ് രോഗം ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഡറാ ബാബ് മുസ്ലിം അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ ആ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ നനക്കും എവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരമല്ലേ സമ്മേളനം നേരം വെളുത്തിട്ട് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു പൊടി പടച്ചിറപ്പ് അടക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു പൊടി അടങ്ങി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതേ അനുഭവം കൂരിയാട്ടുണ്ടായി ഇതേ അനുഭവം കൂരിയാട്ടുണ്ടായി കൂരിയാട്ട് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം അവിടെ മാലിന്യങ്ങളാ അത് നീക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുക എം ടി ഉസാനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷെ തലേന്ന് രാത്രി വലിയൊരു മഴ പെയ്തു എല്ലാം പോയി ഏകദേശം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നു സമത്തയുടെ വല്ലപ്പോഴും എത്തിയങ്ങാന ഗ്രൗണ്ടിലാ പൊടി കൊണ്ട് അടുക്കാൻ വയ്യ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടാ പൊടി പാരിയാക നാശാവും മരിപ്പ് വാങ്ങ വിളിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു മഴ പെയ്ത് ചെറിയൊരു മഴ പൊടിയൊക്കെ ശരിക്കും അടക്കി പിന്നെ സമ്മേളനം ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു ഞാനവിടെ പ്രസംഗിച്ചാളാ എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു കറാമത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മഹാന്മാരുടെ ഒരു മഹത്വമാണ് ഈ സമത്ത കേരള ജമീയത്തിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ഥൈര്യമായി ധൈര്യമായി ഈ തറ ഉറപ്പുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന്മേൽ നിൽക്കുക അതാണ് സമത്തയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വ്യാജവും ഇല്ലാതെ ഒരു കളവും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ഇതുപോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഗുണമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിക്കാൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ മോശക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചവർ മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് ന